Ah, bom dia pessoal, começando mais um vlog Espero que vocês consigam ouvir, tá uma ventaninha hoje Essa semana fez muito calor aqui em Évora Acho que em Portugal inteiro, pra gente dizer a verdade, hein Mas ontem o tempo fechou um pouco mais e choveu muito, muito, muito à noite Até de trovoada, de claro, fiquei até com medo Mas o sol já voltou, já tá aí de novo quentinho Mas o vento ainda tá muito Hoje eu tô indo lá pra minha universidade Vou me encontrar com a minha orientadora pra gente conversar lá sobre a minha tese e tal. Eu já fiz uma parte. Então eu quero levar vocês pra conhecerem um pouquinho a minha universidade. Eu sei que eu já levei, pra vocês, já levei vocês lá em alguns vlogs, mas eu não mostrei muitos detalhes. Então hoje eu quero mostrar um pouquinho da segunda universidade mais antiga de Portugal, que é a Universidade de Évora, que fica atrás de Coimbra, que é a primeira universidade de Portugal. Então vamos lá comigo. Bem, a Universidade de Évora é do século XIV, né? Ela foi construída pelos jesuítas. É... Ela ficou também muitos anos parada, uns 200 anos. E recentemente, aos 200 anos também, que ela voltou a funcionar como universidade. Mas ela já foi outras coisas ali também, né? Mas hoje em dia tem vários cursos. É uma universidade com muita oferta mesmo de cursos. Tanto de graduação, de mestrado, pós-graduação, doutoramento também. Tá bom? E essa universidade também aceita estudantes com nota do Enem, estudantes brasileiros. Tá? Então se você tem a vontade de estudar aqui na Universidade de Évora... Se você fez o Enem, é só você se inscrever com a sua nota no Enem também. Que dependendo do curso que você se inscrever da sua nota, você pode passar e entrar, tá bom? Inclusive o período de inscrição já está aberto, tá bom? Agora estamos em junho. Normalmente junho, julho é a primeira fase de inscrição. Aqui tem três fases de colocação, tá bom? Que você pode se inscrever. A primeira já começou, então se você tiver interesse em entrar na Universidade lá de Évora, que é o évora.pt, dá uma olhadinha nas ofertas que tem te interessar também fazer a inscrição. A partir desse ano mudou, agora os valores para estrangeiro é diferente, até ano passado não era, tem até vídeo aqui falando, justamente eu vim por isso, porque era o preço de português, é, o preço de estrangeiro era o preço de português, mas já mudou, tá? Mas assim, oi cansado, mas assim, não é nada tão mais caro, mas sim, né? É um pouco. Se você tem nacionalidade, é, se você tem nacionalidade europeia, Aí sim você paga o valor diferenciado, mas se é só brasileiro, aí não. A Universidade de Évora tem vários polos, tá? Essa que eu vou levar vocês é a principal, que é do Espírito Santo, que inclusive é a minha mesmo, eu, faço, eu estudo mesmo lá, no polo principal. Não hoje em dia, né? Que hoje em dia eu só estou escrevendo a dissertação, mas as minhas aulas eram lá. Mas tem vários outros polos, acho que mais uns 5 ou 6 espalhados aqui pela cidade, tá? Então dependendo aí do curso que você vai fazer, pode ser que você não fique lá nessa universidade, mas essa é uma universidade muito bonita, as salas todas de, todas de azulejo e tudo mais, é muito linda, vale a pena fazer visita, inclusive ela está aberta para visitação, quem é turista tem que pagar apenas uma taxazinha, acho que de uns 3 euros. Bem, algumas pessoas ficam na dúvida de como funcionam as inscrições da universidade aqui, mas é super fácil, é feito online, então é só você entrar no site da universidade, clicar lá, o que você quer, se é graduação, se é mestrado ou doutorado, depois entra... Na, no curso, né? Clica no curso que você quer e lá clica em candidatar-se e depois vai seguindo lá os passos. Que normalmente é muito simples assim, você tem que preencher seus dados pessoais, suas informações escolares e tudo mais. Normalmente pede para anexar o seu diploma, o seu histórico, não muito mais que isso. Depois você tem que imprimir também a faixinha para poder pagar e depois esperar e receber o e-mail para saber se foi colocado ou não. Normalmente o diploma e o, e o histórico... Você só apresenta quando chegar na universidade, depois de aprovado e tudo mais. Aí sim você precisa dele, dele apostilado, o raia, né? Tanto o histórico quanto o seu diploma. E depois você tem até X data, normalmente até o final do ano, para você poder entregar lá nos serviços acadêmicos da sua universidade, tá? Mas assim, a inscrição normalmente é isso que você precisa. Pelo menos da cópia dele, né? Pode ser que alguns pe peçam também o seu seu currículo, ou então alguma carta de indicação, mas isso depende muito da universidade e também do seu curso, tá? E é preciso ficar atento que tem alguns cursos, por exemplo, de arte, de outros mais específicos que precisam de testes, tá? Aí você tem que ver como que funciona na universidade que você quer aplicar. Estamos aqui dentro, vou mostrar pra vocês. Hey, brother, there's an endless road to rediscover Hey, sister As cópias Olha só os azulejos. A universidade é toda assim de azulejos. Aqui já é a universidade. Entra por ali. Aqui 
acaba por entrar. bastante livro mesmo, bastante coisa. Eu até pensei que eu não fosse encontrar os três autores que a minha professora me indicou para poder fazer a metodologia de pesquisa, mas sim encontrei aqui a biblioteca bem completinha mesmo. Vou mostrar um pouco aqui para vocês no geral, ela é bem grande. Isso aqui é a biblioteca da universidade. É uma biblioteca bem boa, bem completinha. Eu vim aqui buscar um livrinho. Essa é a Universidade de Évora. Évora eu gosto na lista da nona universidade, melhor universidade de Portugal, que está ali nas top 5, mas também não é uma má universidade. Ela é a segunda universidade mais antiga de Portugal, como eu já falei, e é uma boa universidade, eu gosto de estar aqui. Tem um clima bom, fica central de tudo, né? Enfim, se você estiver pensando então fazer uma graduação, mestrado, um doutoramento, Évora pode ser a opção. É uma cidade, fica numa cidade que não é uma cidade grande, mas também não é uma cidade minúscula. Tem bastante opções e também não é uma cidade tão, tão cara quanto Lisboa, por exemplo. Então, pode ser uma opção. Aproveitem aí que as inscrições já estão abertas, tá bom? Então é isso. Beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!